ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് റീകോമ്പിന ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിലെ അഞ്ചാമത്തെ ടൂളായിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റ് ആണ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊരു സെല്ലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഓർഗാനിസം ആണോ പുതിയൊരു ജീനിനെ അല്ലെങ്കിൽ റീകോമ്പിന ഡി എൻ എ യെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിസം ആണ് ഹോസ്റ്റ് സോ കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ഹോസ്റ്റ് കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ഹോസ്റ്റ് മീൻസ് ദി ഓർഗാനിസം ഓർ സെൽ ദാറ്റ് ടേക്സ് അപ്പ് ദ റീകോമ്പിന ഡി എൻ എ ഇനി ഏത് ടൈപ്പ് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലാണ് എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് റീകോമ്പിന ഡി എൻ എ ഹോസ്റ്റ് സെൽസിലേക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലായിട്ട് ഒരു ബാക്ടീരിയ ആക്ട് ചെയ്യാം ഒരു പ്ലാന്റ് സെൽ ആക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനിമൽ സെൽ ആക്ട് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൻ്റെയും അതുപോലെ ആനിമൽ സെല്ലിൻ്റെയും പ്ലാന്റ് സെല്ലിൻ്റെയും നേച്ചറിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം അതിൻ്റെ സെൽ വോൾ നേച്ചറിലാണ് ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള കോംപ്ലെക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സെൽ വോൾ ആണ് ഉള്ളത് പെപ്റ്റിഡോ ഗ്ലൈക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് കൊണ്ടാണ് ബാക്ടീരിയൽ സെൽ വോൾ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആനിമൽ സെല്ലിൽ സെൽ വോൾ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ സെല്ലുലോസ് കൊണ്ടുള്ള സെൽ വോൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെയും നേച്ചർ അനുസരിച്ച് ഹോസ്റ്റിലേക്ക് റീകോമിന ഡി എൻ എനെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിലെ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കില്ല പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക പ്ലാന്റ് സെല്ലിലെ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കില്ല ആനിമൽ സെല്ലിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഇൻ റീകോമിന ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ മെത്തേഡ് ടു ഇൻട്രഡ്യൂസ് റീകോമിന ഡി എൻ എ ഇൻ ടു ലിവിങ് സെൽസ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് സെൽസ് ടേക്ക് അപ്പ് ഡി എൻ എ ഫ്രം ദ സറൗണ്ടിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതായത് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ റീകോമിന ഡി എൻ എ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഹോസ്റ്റ് സെൽസ് റീകോമിന ഡി എൻ എ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ജെനറ്റിക് മേക്കപ്പിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോൾ ആ ഹോസ്റ്റ് സെല്ല് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് സെല്ലായി മാറും ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുക ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഹോസ്റ്റിൽ ഒറിജിനൽ ഡി എൻ എയുടെ കൂടെ ഒരു പുതിയ ഡി എൻ എ കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകും സോ ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റീകോമിന ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിൽ റീകോമിന ഡി എൻ എ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇനി ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിലും പ്ലാന്റ് സെല്ലിലും ആനിമൽ സെല്ലിലും നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിലെ മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ദ മെത്തേഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഹീറ്റ് ഷോക്ക് മെത്തേഡ് ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് റീകോമിന ഡി എൻ എയെ ബാക്ടീരിയൽ സെൽസിലേക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ദ ബാക്ടീരിയൽ സെൽസ് മസ്റ്റ് ബി മെയ്ഡ് കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിക്ക് സെൽ വോൾ ആണ് ആ ഒരു സെൽ വോളിലൂടെ റീകോമിന ഡി എൻ എയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല സോ ഫസ്റ്റ് ദ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ ഇസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് സ്പെസിഫിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡൈവാലൻ കാറ്റയോൺസ് ലൈക്ക് കാൽഷ്യം കാൽഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം പോലത്തെ ഡൈവാലൻ കാറ്റയോൺസ് ബാക്ടീരിയൽ സെൽസ് അടങ്ങിയ മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ബാക്ടീരിയൽ സെൽസിൻ്റെ ഡി എൻ എ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടും അതായത് കാൽഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം പോലത്തെ ഡൈവാലൻ കാറ്റയോൺസ് മീഡിയത്തിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ വോളിൽ പോർസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കും ഈ പോർസിലൂടെ റീകോമിന ഡി എൻ എയ്ക്ക് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രോസസ്സും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഹീറ്റ് ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റീകോമിന ഡി എൻ എ ഇസ് ദൻ ഫോസ്ഡ് ഇൻ ടു ബാക്ടീരിയൽ സെൽ ബൈ ഇൻക്യുബേറ്റിംഗ് ദ സെൽസ് വിത്ത് റീകോമിന ഡി എൻ എ ഓൺ ഐസ് ഫോളോഡ് ബൈ ഫോസിംഗ് ദൻ ബ്രീഫ്ലി അറ്റ്
ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷൻ മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ആനിമൽ സെൽസിലേക്ക് റിക്കോമിനൻ ഡി എൻ എയെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് നമുക്കറിയാം ആനിമൽ സെല്ലിൽ സെൽ വോൾ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ സെല്ലിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി ആനിമൽ സെല്ലിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോ സിറിഞ്ചുകളാണ് മൈക്രോ സിറിഞ്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ച് റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എയെ ആനിമൽ സെല്ലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽ ഇസ് മെയ്ഡ് ഇമ്മൊബിലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ദെൻ റിക്കോമ്പിനൻ ഡി എൻ എസ് ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ മൈക്രോ നീഡിൽ ഒരു ചെറിയ സിറിഞ്ച് മൈക്രോസ്കോപ്പിനകത്ത് കൂടെ നോക്കി ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തേക്ക് റിക്കോമ്പിനൻ ഡി എൻ എയെ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷൻ ദിസ് ടെക്നിക്ക് ഇസ് യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ട്രാൻസ്ജീനിക് ആനിമൽസ് ആനിമൽ സെൽസിൽ റിക്കോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇനി തേർഡ് മെത്തേഡാണ് ജീൻ ഗൺ മെത്തേഡ് ജീൻ ഗൺ മെത്തേഡ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻ സെല്ലിലേക്ക് റിക്കോമ്പിനൻ ഡി എൻ എയെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ സെല്ലിൽ നമുക്കറിയാം തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു സെല്ലുലൂസ് സെൽ വോൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനിമൽ സെല്ലിലേക്ക് റിക്കോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ പ്ലാൻ സെല്ലിലേക്ക് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജീൻ ഗൺ മെത്തേഡാണ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എയെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗണ്ണിൽ ബുള്ളറ്റ്സ് വേണം ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടങ്സ്റ്റൺ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചെറിയ മൈക്രോ ബുള്ളറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മൈക്രോ ബുള്ളറ്റ്സിൻ്റെ മുകളിൽ റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എയുടെ കോട്ടിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്ത ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടങ്സ്റ്റൺ ബുള്ളറ്റ്സ് ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പ്ലാൻ സെല്ലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ബയോളിസ്റ്റിക്സ് ഓർ ജീൻ ഗൺ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഉള്ളത് റിക്കോമിനൻ ഡി എൻ എയെ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകളെ കുറിച്ചാണ് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൽ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിൻ്റെ പേര് ഹീറ്റ് ഷോക്ക് മെത്തേഡ് ആനിമൽ സെല്ലാവുമ്പോൾ മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷൻ പ്ലാൻ സെല്ലാവുമ്പോൾ ജീൻ ഗൺ അല്ലെങ്കിൽ ബയോലിസ്റ്റിക്സ് ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സിൻ്റെ പേരും കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഏത് ടൈപ്പ് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലാണ് ഈ മെത്തേഡ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ടു ഇൻട്രഡ്യൂസ് റിക്കോമിനൻ ഡി എൻ എ ഇൻ ടു ഹോസ്റ്റ് സെൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ